ese partido ya pasó, no puede hacer nada en relación a él y, y lo que viene es el partido que importa. O sea, creo que es un partido importante porque tú te estás jugando tu orgullo, pero estás jugando también o estás enfrentando un equipo que se está jugando la vida. Yo creo que lo más peligroso que existe es cuando tú enfrentas a alguien que ya no tiene nada a perder. Entonces, creo que será importante este partido entre lo que es el orgullo de, nuestra, de parte nuestra y lo que es la vida que Lobos está jugando. Yo como director técnico, Chuy como, como jugador, pues tenemos que percibir que hay, hay entidades que están ahí para solucionar los problemas y tomar decisiones. Y sí, el orgullo también tiene que ver con eso. O sea, tienes dos partidos más en el azul. Quién sabe, pueden ser los dos últimos ahí en ese estadio. Entonces, también en eso tú te estás jugando el orgullo en términos de lo que es la estadística de los puntos y en particular de las victorias que no has conseguido, que no has logrado jugando de local. A Rafa, para mí era una persona que me gustaba mucho. Tenía alguna relación con él, he tenido algún contacto con él. Claramente para mí, cuando él estaba comentando los partidos, era el que más gusto me, da, me daba escuchar y mirar un partido con el sonido, porque estaba explicando lo que se pasaba en el partido. Y he tenido oportunidad de, de platicar con él algunas veces sobre, sobre el fútbol y cuando percibía que él estaba buscando este camino, ¿no? esta carrera que creo que inició de una manera brillante y seguramente va a tener también un futuro brillante. Solo te puedo responder de, de dos maneras. Esta es la primera del conocimiento que tengo de Rafa y la segunda es como yo busco tener la organización de un cuerpo técnico, basado en tres puntos. Lealtad es el primero, el segundo tiene que ver con competencia, o sea, conocimiento de causa, ¿no? Y después un espíritu de misión. Si no tienes estos tres puntos, no podrás trabajar en mi cuerpo técnico. Sin duda, sentimos muy en deuda eh, con nosotros mismos en primer lugar. Yo creo que si tú no te sientes en deuda contigo mismo, no te puedes sentir en deuda con los demás. Entonces, es ese orgullo que yo estaba definiendo en este, en este tipo de situación. Entonces, sabemos lo que nos ha costado ganar, ganar partidos, nada más ganaste dos partidos, es, es muy mediocre la, la, los números de puntos que tú tienes en este momento y entonces en eso tú tienes que hacer todo, pero todo tocándote en el orgullo en los cuatro partidos que te restan para poder sumar lo máximo número de puntos, para poder ganar, por ejemplo, los dos últimos partidos que tienes de local y, y terminar de una manera totalmente distinta uh, en términos de resultados y puntos de lo que has hecho hasta este momento. Un jugador que venga por un equipo que quiere salir campeón y lleva 20 años, que no lo es, pues tiene que tener un carácter especial. Tiene que tener una experiencia, tiene que tener liderazgo y tiene que saber lo que representa ganar y querer reproducirlo todos los días en cualquier circunstancia y escenarios. Este es el reto más importante del fútbol mexicano y yo tengo una tremenda alegría de estar aquí liderando todo ese proyecto.